जी आपको ब्यूटी क्वीन बनना कैसा लग रहा है जिंदगी का एक सपना था जो पूरा हो गया आप अपनी खूबसूरती की रक्षा के लिए क्या करती हैं? सच बताओ कुछ नहीं <laughs> क्या आप हमारे देश की लड़कियों की खूबसूरती के बारे में कुछ कहना चाहेंगी उनसे कहिए खूबसूरती अपने आप पैदा होती है कपड़े मेकअप और विगो ऐसी नहीं बेश आप, <laughs> आपको क्या खाने का शौक है किसी का सर खाने का नहीं <laughs> इतने प्रेजेंट्स क्या करेंगी आप सेकंड एंड बेचने का भी कोई इरादा नहीं वैसे अब आपका प्रोग्राम क्या है अभी तो मैं बॉम्बे जा रही हूँ समुद्र के किनारे किसी अच्छे होटल में रहूंगी धनराज माय गॉड ये तो वही है और अगर वही हुई तो मजा आ जाएगा अभी तो देखिए क्या मजा आ जाएगा ये तो मेरे साथ पड़ा करती थी तुम इसे जानती हो? Of course. इस चेहरे को कौन भूल सकता है इसके ऊपर लड़के तो लड़के काफी लड़के तक मरा करते हैं। इसका बाप सेठ धनराज डायमंड किंग कहा जाता है? तब तो माई डियर तुम बहुत काम आओगी उन जवाहरात के लिए एक खून तो कर ही चुका हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा खून भी करूंगा दिल्ली जाने की तैयारी करो दिल्ली हाँ तो दिल्ली सपना धनराज डायमंड कोई ठीक रास्ते पर है अच्छा यही वो धनराज है और सपना इसकी बेटी है तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? हम इस सपना से मिलने आए हैं वो तो ठीक है मगर तुम लोग अंदर कैसे आए चाबी तो मेरे पास है ए, कहीं तुम लोग चोर तो नहीं हो सपना कहा है मुझे नहीं पता अब भी बता दो सपना कहाँ है 
बंबई का पता क्या है उसने कहा था जाकर चिट्ठी लिखोगी और यदि ऐसा है तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ अक्षर एस मैडम यस क्यू आर एस गुड लॉट गेट लॉस्ट मैं ये बात नहीं मानती आपके न मानने से क्या होता है देर इज ए स्टार इन योर हैंड मैडम बिग स्टार मुझे तो कोई स्टार नहीं दिखता आपको कैसे दिखाई देगा हम दिखाते हैं हम दिखाते हैं सुंदर अति सुंदर ऐसा शक्तिशाली हाथ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं मगर सूर्य उल्टा चक्कर चला रहा है मैडम आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो आपकी काया पलट देगा मेरी विद्या झूठ नहीं बोलती मैडम वो महापुरुष अवश्य आएंगे वो आए या ना आए लेकिन तुम अवश्य जाओगे क्यों देवी जी को खामखा परेशान कर रहे हो परेशान नहीं कर रहा हूँ श्रीमान जी मैं तो इनका भविष्य देख रहा हूँ भविष्य तुम्हारे भविष्य में आज क्या लिखा है राहु और केतु दोनों घर दबाए बैठे हैं आज धंधे में हानि उठाने की संभावना है झूठ तुम्हारा ज्योतिष बिल्कुल गलत है आज तुम्हें लाभ होने वाला है ये लो बीस रुपए और रघु चक्कर हो जाओ यहाँ नमस्कार नमस्कार जिस तकदीर को ये नकली पंडित पढ़ ले वो ब्रह्मा की लिखी हुई तो हो नहीं सकती ये तो बड़े फ्रॉड होते हैं तो आपने उसे बीस रुपए क्यों दिए वो आपको धोखा देने वाला था आप धोखा खाने वाली थी मैंने रुपए देकर उसे धोखा देने से बचा लिया और आपको धोखा खाने से अच्छा तो इजाजत दीजिए मैडम ये लाल साहब भी बड़े मजे के आदमी हैं। कौन लाल साहब? जो आपसे बातें कर रहे थे नाम भी लाल लवास भी लाल सर से पाँव तक लाल ही लाल <laughs> ये है कौन बहुत बड़े आदमी हैं मैडम अच्छा करते क्या हैं? भलाई करते हैं यस मैडम <laughs> अच्छा आपके ख्याल से इनकी उम्र कितनी होगी यही कोई चालीस पचास <laughs> मैडम अगले महीने की तीन तारीख को पूरे चौरानवे साल के हो जाएंगे नाइन्टी फोर ईयर्स ओल्ड Oh no, impossible. अजी पहले तो मैं भी नहीं ममा 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 मानता था जब लीना मेम साहब की काया देखते देखते पलट गई ना तो फिर ममा 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 मानना पड़ा वो देखिए अच्छा बताइए ये कितने साल की होंगी यही बीस इक्कीस अजी पचपन माह खत्म हो के छप्पन में मैं आ चुकी हैं ओ नो नो मैं नहीं मानती बात कंगन को आरसी क्या पूछ लीजिए मगर ममा 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 मेरा नाम ना लीजिएगा गरीब आदमी हूँ लाल साहब रिपोर्ट कर देंगे ना तो मेरी नौकरी जाती रहेगी माय गॉड फिफ्टी फाइव इयर्स जी हाँ ये 1910 की बात है जब मैं तीस साल का एक बेफिक्र नौजवान था छुट्टी काटने के लिए ऋषिकेश चला गया एक दिन मैं जंगलों में घूम रहा था क्या देखता हूँ कि एक सुनहरी हिरन हटकेलियां करता हुआ चला रहा है इतने में एक शिकारी ने बंदूक दाग दी हिरन जख्मी हो गया और वो लड़खड़ा कर सीधा मेरे कदमों में आ गिरा वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी स्या हसरत भरी आंखों से देखने लगा मैंने रुमाल निकालकर उसके जख्म पर बांध दिया और पानी लेने के लिए पासी के झरने की तरफ चला गया जब मैं वापस आया जानती है मैंने क्या देखा क्या देखा जिस जगह मैं उस हिरन को छोड़ के गया था उस जगह एक देवता समान आदमी बैठा था देवता मैं कांप गया उनके कदमों में सर रख दिया बोला महर्षि अब मैं इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा फिर क्या हुआ गुरुदेव बोले नहीं बच्चा अभी पृथ्वी को तेरी बहुत जरूरत है मैंने कहा जो आ गया प्रश्न किया कि दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान करती है मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान बोले नहीं इससे भी ज्यादा मैंने डरते हुए कहा इनकम टैक्स बोले नहीं इससे भी ज्यादा मैंने कहा मौत का भय बोले नहीं बुढ़ापा मनुष्य को दुनिया में सबसे ज्यादा बुढ़ापा सताता है 
इसके बाद उन्होंने अपने कमंडल में से ये चंद पत्थर निकालकर मुझको दिए और बोले बच्चा जा दुनिया में बूढ़ों का दुख दूर कर मैं पत्थर की तरफ देख ही रहा था कि गुरुदेव गायब हो गए <coughs> उठो देवी देवी की सहायता करो इंद्र लोक के समय के झटके बर्दाश्त कर सकेंगी हाँ तो ये लीजिए माला पहनकर उस चक्र में खड़ी हो जाइए अगर झटके बर्दाश्त कर लिए तो साल भर के अंदर जवान हो जाएंगी पधारो देवी हो देवी बधाई हो आपको गुरुदेव का वरदान मिल गया अरे तो ये क्या आश्रम के लिए छोटी सी भेंट एक्सेप्ट कीजिए नहीं हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते वहां रख दीजिए वहां ऋषिकेश की यात्रा ने हमको बहुत थका दिया है अब आप चाहिए लेकिन हमारा नाम किसी को नहीं बताइए वरना हम दी हुई जवानी फिर से छीन लेंगे चाहिए देवी सुनिए आप कब तक यहां रहेंगी कल जा रही हूँ आप कहे तो ना जाओ नहीं 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 जरूर जाइए अवश्य जाइए कल ही जाइए लेकिन दो बातों का ख्याल रखिएगा एक तो साल भर तक शुद्ध वेजिटेरियन रहिएगा और दूसरे साल भर तक शीशा नहीं देखिएगा जाओ देवी जाओ गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे मास्टर मास्टर ये लो पांच हजार रुपए इसमें ढाई हजार तुम्हारे और ढाई हजार इन दोनों के थैंक यू सर और ये दस हजार रुपए दान पुन के लिए इसमें से पांच हजार आश्रम को भिजवा दो और पांच हजार उस ब्लाइंड स्कूल को फायदा हाँ। बहुत पुराना हो चुका है मगर उस महर्षि को जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए जो यहाँ आया हुआ है महर्षि कौन सा महर्षि सच कहता हूँ आगे चलो वो महर्षि पब्लिक के सामने पानी पर चलने वाले क्यों पंडित जी हाँ सुना तो मैंने भी माई फुट महर्षि ना हुआ मोटर बोट हुआ पानी पर चलेगा कोई चार सौ बीस होगा चार सौ बीस होगा आगे चलो सब 420 नहीं होते भगवान ने नमूने के तौर पर एक आध तो असली मार्ग जरूर बनाया होगा भाइयों हाँ श्री घट योगी जी महाराज दुनिया पर भारतीय संस्कृति का सिक्का बिछाने के लिए विंध्याचल की गुफाओं में अड़तीस साल का मौन व्रत रखने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं टिकट की खिड़की पर धक्का धक्का मत कीजिए सबको टिकट मिलेगा यदि आप सब लोग न देख पाए तो योगी राज कल फिर यहां अपना चमत्कार दिखाएंगे तो मैं कह रहा था कि धन्य है ये नगर और ये नगर के निवासी कि उन्हें योगी राज के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है योगी राज आज पानी पर यू चलेंगे जैसे कोई साधारण मनुष्य सड़क पर चलता है बोलिए योगी जी महाराज की क्या बात है महाराज की जय हो अरे तुम्हारी जय मैं तो समझे पहले ये बताओ कि बुकिंग कैसे हुई है बाप बेटे बुकिंग से तुम्हारा क्या लेना देना है हजार रुपए लो और छुट्टी करो अबे ओए कुछ गड़बड़ हो गई तो हजार जूते भी तो मुझे पड़ेंगे पांच हजार से एक रुपए लिख कमती नहीं लूंगा हाँ। करने लगे ना तुम क्यों भाई कोई जबरदस्ती है ठीक है इस वक्त स्वामी घटा योगी का पानी पे चलने का मूड नहीं है ए भाई देख टिकट बिक चुके हैं मेरी इज्जत का सवाल है लोग आ गए हैं यार भाई बग बग बंद करो पांच हजार निकाल पहले हाँ अच्छा एक काम कर दो हजार रूपए ले हजार अभी हजार बाद दे दे ढाई हजार दो हजार अभी और पांचों काम के बाद ठीक है भाई ये ले पकड़ देख प्रेस आ रहा है एक्टिंग तरह जमा करना अब अपनी तरह नारी समझा क्या पुष्टो से यही काम करे आ रहा हूँ
शांत रहिए भाइयों और बहनों अभी आपने घटयोगी महाराज का आना देखा है अब आप उनका जाना देखेंगे मेरा मन है जैसे वो पानी पर चलकर आए थे वैसे ही वो पानी पर चलकर वापस लौटे को क्या हो गया अब एक गधे ये महर्षि है हा? नकली दाढ़ी है इसका नकली? नाम है गोपाल गोपाल शहर में छोटे मोटे फ्रॉड करता है पानी पर चलेगा अब हमारे सामने ये खुशकी पे नहीं चल सकता आई वॉज मिस 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 वेकन सैंडी मिस्टेकन मास्टर चलो आओ इधर होने रे जाने कहां से चले आते हैं ये लुच्चे लफंगे लोग कहते हैं कि हम लफंगे हैं लोग कहते हैं कि हम लफंगे हैं हम लफंगे नहीं हैं पतंगे हैं हम लफंगे नहीं हैं पतंगे हैं पंगे नहीं हम पतंगे हैं लोग कहते हैं कि हम लफंगे अपने कई रूप है इसलिए अपने कई रूप है इसलिए लोग हमको कहते हैं बहरूपिए चेहरे से हमको न पहचानिए हम कितने रंगों में रंगे हैं लोग कहते हैं कि हम लफंगे अपने ख्यालों में जो है हंसी अपने ख्यालों में जो है हंसी एक दिन मिलेगी कहीं ना कहीं किस्मत पूरी है पूरे हम नहीं हम इंसान दिल के चंगे हैं लोग कहते हैं कि हम लफंगे
میں نے تمہاری چال بازیاں دیکھی لیکن نوجوان آدمی ہو پولیس کے حوالے کر دیا تو ساری زندگی خراب ہو جائے گی بہتری اسی میں ہے کہ ہوتل چھوڑ کر چلے جاؤ چلو داستان آپ کو گیٹ لاس آپ اس ہوتل کے مینیجر ہیں نہیں اس ہوتل کے مالک ہیں نہیں تو کیا یہ ہوتل تمہارے باپ کا ہے ویسے تو میرے باپ کا بھی نہیں ہے ہوتل ہے جب تک جی چاہے گا کرایا دوں گا اور رہوں گا تم کون ہوتے ہو بولنے والے چلو چلو داستان آپ اور گیٹ لاس ماسٹر گوپال تمہارا نام ہے نا اور تمہارا ارادہ ہے نا جلدی سے بھاگ جائے یہاں سے کیوں کیوں کیونکہ دو پولیس والے تمہارا پیچھا کر رہے ہیں دو پولیس والے اور مجھ جیسے شری زیادہ کو پوچھ رہے ہیں نام اور ہولیے تو آپ ہی کا بتایا ہے کوئی پانی اور یوگی کا چکر ہے پتہ نہیں صاحب یوگی اور پانی پکڑے گئے پولیس آ گئی دیکھیے میں بڑی مصیبت میں ہوں میرا ایک جڑوا بھائی ہے بلکل میری شکل اور سائز کا حرکتیں وہ کرتا ہے جوتے مجھے پڑتے ہیں باہر جانے کا کوئی راستہ بتائیے نا ادھر سے دیکھیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ادھر سے بھی لیکن جاؤ گی کہاں سیدھا سٹیشن پہلے گاڑی پکڑ کے بیک ٹو پٹیالا مجھے بھی سٹیشن جانا میں چلوں تمہارے ساتھ چلیے نا میرے ٹیکسی کے پیسے بچ جائیں گے مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ایکسکیوز می آپ کے ساتھ مس لینا تھی لینا ہاں اس کا نام لینا ہے ہاں لینا ہی ہوگا او پلیز لیسن آپ کو اسے کون ملوایا کیا مطلب گھبراؤ نہیں میں کسی کو نہیں بولے گا آپ کا ہار کدھر ہے ہار کون سا ہار یہ ہار جو ہم کو مسٹر لال دیا ہم ان کو پچیس ہزار دیا پچیس ہزار ہاں ہاں وہ بولے ایک برس کا بعد ہم بھی تیویس چوبیس کا دکھائے دے گا آپ کا معافی بات اف کورس مسٹر لال ہم کو خود بولا وہ نائنٹی فائیو یئرز کا ہے لینا ففٹی فائیو کا ہے مائی گاڈ ہم ٹوینٹی تری یئرز ہونے کے بعد کیسا لگے گا ارے آنٹی آپ فنٹیسٹک لگیں گی آئیے آئیے پور پہ بیٹھ کے آپ کی جوانی کی باتیں کرتے ہیں آئیے اوہ یہ سویٹ بائی کم آن یہ انیس سو دس کی بات ہے میڈم اس وقت میں تیس سال کا بے فکر نوجوان تھا رشکیش کی وادیوں میں اپنی چھٹیاں منانے گیا تھا اور وہاں پہ کون میں آپ کمال ہے لال صاحب بھی اس وقت رشکیش میں تھے اس وقت ان کی عمر صرف پچاس سال کی تھی کریکٹ آئیے میں نے اپنی تیری دیاتا کے بارے میں سنانا تھا ویری گوڈ آئیے آئیے بیٹھئے نا نو تھینک یو میڈم انیس سو دس کے بعد ہم لوگ پہلی دفعہ ملے ہیں آئیے آئیے پرکردار ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی اگر میان بڑی ہو تو ضرور رہ سکتی ہو استاد اگر یہ تلوار کا تو زمانہ ہی نہیں ہے اگر ایک ایرو پلین میں دو ایٹم بم رہ سکتے ہیں تو اتنے بڑے ہوتل میں ایک لال اور ایک گوپان نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتے اس شہر میں اور بھی ہوتل ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیے میں ہی آئی رہوں گا تم میرے کسٹمر توڑنا چاہتے ہو ارے استاد آپ تو جانتے دائیں دروازے سے آنے والی بڑیا آپ کی بائیں دروازے سے آنے والی بڑیا میری ٹھیک ہے آپ بیچ کے دروازے سے آنے والی بیچ کے اہو ڈائمنڈ کوئی سپنا دھن راج استاد یہ تو بیچ والے دروازے سے آئی ہے اب کیا ہوگا ایسا کرتے ہیں جو اس ڈائمنڈ کوئی سے پہلے پچیس ہزار روپیہ وصول کرتے ہیں پچیس ہزار ہاں وہ تو اس ہوتل میں رہے گا دوسرا دفعہ چکر وہ تو ٹھیک ہے استاد ہزار پندرہ سو پہ سودا نہیں کر سکتے چھے 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 آپ بڑے ہوتل میں آگئے ہو گھٹیا بات چھوڑو بولو منظور منظور کوٹ لگ سیم ٹی یو رینڈ
शुक्रिया ये क्या कह रहे हैं आप देश के रखवालों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है मैं आपके लिए खाना लाती हूँ प्लीज डोंट बॉदर आपका खाना ठंडा हो रहा है मैं खुद ही बुला लेता हूँ ठहरी ठहरी मैं बुलाती हूँ बेटा जल्दी जल्दी यस मेम साहब क्या खाएंगे आप आ, जी जब से हिंदुस्तान में अनाज की कमी हुई है मैं दिन में एक ही वक्त खाना खाता हूँ खैर आपको कंप्लीट देने के लिए मेरे लिए छोटी सी आइसक्रीम है छोटी सी बोला करियन फौज के अफसर के साथ खाना खाने का ही मेरा पहला मौका है मेरा भांजा भी मुझे इस यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होता है अच्छा कितने साल का है वो आठ नौ साल का वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता होगा मेरे मामा ने दुश्मनों की फौज पर ऐसे हमला किया वैसे हमला किया जी नहीं वो चुप रहता है क्यों क्या से बोलना अच्छा नहीं लगता अच्छा तो जरूर लगता होगा पर बेचारा गूंगा है सॉरी इस दुनिया में हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है मैं पैरों से मजबूर और वो बेचारा जबान से आपके पैरों को क्या हुआ था जी ये पैर उस जंग में ये बहुत लंबी कहानी है इस भरी महफिल में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे मैं आपको फिर कभी बता दूंगा आज शाम को आप मेरे कमरे में चाय क्यों नहीं पीते मैं भी यही ठहरी हूँ नौ सौ एक में जी यू कैन गो नाउ आप कहते हैं तो मैं जरूर आ जाऊंगा ओह थैंक यू वेरी मच क्या बात हुई आज शाम को चार बजे की अपॉइंटमेंट थी 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 आगे बढ़ो कहा लड़की के रू, 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 रू। रूम में समझ गया आधे चम्मच से काम चल जाता था लेकिन अब तो तीन चमचों से भी चाय मीठी नहीं होती क्यों क्या बताओ मुंह का मजा ही कुछ बिगड़ गया ये लीजिए। पैर 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 कुशन रख दो। है कहा? Oh, अब तो इस जिंदगी का आदि हो गया हूं मैं अच्छा लेफ्टिनेंट साहब कैप्टन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पूछ रही थी लड़ाई के मैदान में जिंदगी कैसे दिखाई देती है लड़ाई के मैदान में तो बस मौत होती है सपना जी जिंदगी तो हमसे दूर बहुत दूर खेतों में लहला रही थी उसी जिंदगी को बचाने के लिए तो हम लड़ रहे थे मुझे वो शाम आज भी याद है कौन सी शाम सूरज डूब रहा था दुश्मन के टैंक एक टीले से गोलाबारी कर रहे थे मैंने पांच जवानों के साथ हमला किया सिर्फ पांच जवानों के साथ वतन की आबरू खतरे में हो 
तो आदमी नहीं गिने जाते वैसे हवलदार अब्दुल हमीद भी इसी लड़ाई में काम आया था really? ये पैर उसी लड़ाई में गए होंगे काश ऐसा ही हुआ होता पर ऐसा नहीं हुआ मैं अस्पताल में था घाव घर चले थे राष्ट्रपति देखने आए सीने पे वीर चक्र लगा गए आई वॉज राइट ऑन टॉप ऑफ दर्ल्ड के वो खत आ गया किसका खत सपना का सपना हाँ उस बेवफा का नाम भी सपना था कपड़े के एक थोक व्यापारी के इकलौते बेटे के साथ उसने शादी कर ली मैंने सोचा आप जीकर क्या करेंगे मरने के इरादे से उठना चाहा तो उठा ना गया सपने से मेरी दोनों टांगे बेकार हो चुकी थी सपना जी व्हील चेयर पर बैठे बैठे आत्महत्या करने का कुछ तरीका बता सकती हैं आप एक बेवफा के लिए आत्महत्या करने की क्या जरूरत है जी हूं भी तो किसके लिए इस व्हील के लिए इस बेदर तरह के लिए या कभी अपने हाथ पे रोना भी चाहूं तो वहां से पूछ ले ना माँ का आंचल बढ़े ना बहन का हाथ ना ही कोई दोस्त हो जो कंधा थप थपा के कहे गोपाल क्या करते हो यार नहीं मैं लोगों से हमदर्दी की भीख मांगने के लिए नहीं जीना चाहता तो क्या आपका इस दुनिया में और कोई नहीं इज्जत की मौत के सवाल सिपाही का इस दुनिया में होता ही कौन है आपके पैरों के ठीक होने की कोई सूरत नहीं डॉक्टर चक्रवर्ती के अलावा सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं उनका क्या कहना है कहते हैं इलाज के लिए पच्चीस का खर्चा होगा डॉक्टर है कि जानवर डॉक्टर ही उनका आदर्श नहीं पेशा है रहते कहाँ कलकत्ता में लेकिन आप मेरे लिए अपना दर्द क्यों दिखाती हैं मैं तो इस जिंदगी का आदि हो चुका हूँ आपसे बातें कर ली दिल का बोझ हल्का हो गया आज रात मुझे सोने के लिए नींद की गोलियों की जरूरत नहीं होगी अच्छा मैं चलता हूँ चाय का शुक्रिया आपका टेलीफोन डॉक्टर चक्रवर्ती आपका टेलीफोन डॉक्टर चक्रवर्ती आपका टेलीफोन गोपाल गोपाल आज तो कमाल हो गया जिस डॉक्टर को मैंने तुम्हारे बारे में लिखा था ना वो तो यही है इसी होटल में डॉक्टर चक्रवर्ती यहाँ हाँ और जब मैंने उन तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने कहा तुमने उन्हें चार खत लिखे हैं चार खत क्यों नहीं लिखे लिखे थे लिखे चार खत लिखे थे तो फिर चलो कहा उनके कमरे में वो तुम्हारा चेकअप करना चाहते हैं चेकअप हाँ अभी? हाँ अभी इसी वक्त ये डॉक्टर आदमी कैसा है उससे हमें क्या लेना देना वैसे आदमी बुरा नहीं लगता बेचारे को हिंदी बोलने का बड़ा शौक है कम इन अंदर आइए अच्छा तो ई आप नो बहादुर कैप्टन अब तो तुम ही डॉक्टर चौकर भारती के नीचे आ गया है अब कोई भय नहीं चिंता करो ना आई यू श्योर आप डॉक्टर चक्रवर्ती है श्योर इन पर्सन अमी माथे से लेके पांव तक डॉक्टर चौकर भारती आशुन 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 तुमको पाखाना पेट भर के होता वट जस्ट ए मिनट ओहो ओहो आंख में हल्दी पीली पीली सरसों फूली जॉन्डिस होने शापता हाँ खोलो खोलो ओहो गले के अंदर कोनो बैक्टीरियन इन्फेक्शन आचे सुनो आज से तुम कॉफी चाय नहीं खाबो जाल भी नहीं पीबो क्या पानी भी नहीं ठहर तो डॉक्टर को ठीक तरह एग्जाम करने दो खोकी आकल मान
Kayon look dangerous. <laughs> डॉक्टर जोर से नहीं मारेगा तो पाता कैसे लगेगा मिस शर्तना आप एक तो मिनट भारी ठहरो हमें अच्छी तरह खोल के एग्जामिन करते पा रही नहीं 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 देखिए आप कहा जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़ के बचाइए क्यों क्या खोल के एग्जामिन करना चाहता है मार मार के मेरे घुटने तोड़ दिए मैं तेरा सर फोड़ दूंगा तुम्हें डॉक्टर चक्रवर्ती के बारे में कैसे मालूम पड़ा हाँ बाखुरदार यही तो मिस्टर लाल की लाली है जो कोई तुमने सपना से कहा वो मैंने सुन लिया कैसे कैसे आप कमाल ये देखा क्या है टेप रिकॉर्ड इम्पोर्टेड वो डॉक्टर चक्रवर्ती के अलावा सभी डॉक्टर जवाब दे चुके उनका क्या कहना है कहते हैं इलाज के लिए पच्चीस का खर्चा होगा डॉक्टर है ये जानवर ये सब तुम्हें डॉक्टर उनका आदर्श है ये मेरे कमरे में था और छोटा सा माइक सपना के कमरे में हाउ डू यू लाइक इट शर्त अभी है या कैंसिल अरे कैंसिल कैसे है और जरूर है तो चलो फिर चढ़ जाओ सोली पे बैठो कुर्सी पे बैठो तो बैठना ही पड़ेगा बैठो हम शापना को बुला शापना आशुन आशुन की केस अमी अपना हाथ में ले गए बट ऑन वन कंडीशन तुम लोगों को आमार कहना मानने को हो बे यस डॉक्टर लेकिन पेशेंट तो हाँ बोलची ना मेरी तरफ से नहीं यस कह देना नो नो यू से यस ठीक है दैट्स बेटर ए इलाज अकेला में हो बे आमार परमिशन बगैर तुम भी एक मिल बे ना क्या कह रहे हैं आप यस कोका को एक कॉमरा में लेके चलो 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 अभी आए यस आपको पूरा यकीन है दीवान साहब मुझे पूरा यकीन है टाइगर की यही सपना धनराज है और इसका मतलब यह है कि हार मेरी जेब में अगर उसने वो हार बेच दिया हो तो तू पागल हो गए हो अगर हार बेच दिया होता तो अभी तक मार्केट में हंगामा हो गया होता अब ये माल डेढ़ दो करोड़ का है इसलिए उस लड़की पर और उसके तमाम मिलने वालों पर बहुत कड़ी नजर रखना मैं दुनिया की हमदर्दियां पाने के लिए जीना नहीं चाहता पागलपन की बातें मत करो तुम्हें जीना होगा किस लिए जीऊ इस बेबस जिंदगी के लिए नहीं मैं किसी एक कंधों का बोझ नहीं बनना चाहता और ये बोझ किसी को अच्छा लगता हो तो सपना
समुद्र का किनारा और रेत शायद इन्हें कुछ फायदा करे कौन बोला कि तुम्हें हमारे पेशेंट के बारे में कुछ सोच भी सकता है आमी जब इलाज करी अपने पेशेंट के बारे में आमी खुद सोची समझी आई एम सॉरी दैट्स ऑल राइट चलो गोपाल चले चलो एक्ट मिनट इन दिस केस आमी विचार करी यू आर साइन परसेंट राइट इरेती धूप गोपाल के वास्ते भालो फायदे बंद हो जी सैन थेरापी रेती इलाज शंकर डॉक्टर इसी के सचमुच फायदा होगा तो क्या आमी को जिंदा लोग को गाड़ने का शौक है जी आई तो एक तो इलाज हो जी इलाज चलो लेकिन इन्हें कैसे तरह छोड़कर चले जाएंगे एक बालो रहना ही अच्छा है तुम ही स्पेशली इसके पास कब होना जाबो क्यों क्योंकि दो टांगे एक लड़की की बेवफाई की वजह से खराब हुई हैं वही टांगे एक लड़की की वफादारी की वजह से ठीक होंगी तुम्हें के पास मत जाबो तो ये जलबो तुम्हारे पास आने की कोशिश कर दो अपनी टांगों पर खड़ा हो जाबो के तुम्हारे संग प्यार को और तुम ही इसके संख्या करता है दोनों तरफ है आज बराबर लगी हुई चोलून पीछे नहीं देखू नो मिस्टर गोपाल नो डॉक्टर ने कहा है डॉक्टर गया जन्म में वैसे तो बड़ा प्यार जताती हूँ और माला जपती हो उस डॉक्टर के नाम की आज तुम्हें फैसला करना होगा तुम मेरे साथ हो या उस बुड्ढे डॉक्टर के साथ डालिंग तुम्हारे साथ साथ मेरे साथ हो अगर मेरे साथ तो जल्दी से मुझे बाहर निकालो निकालो बाहर ओ यू नॉटी बॉय अगर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी तो सपना के पीछे जाओगे इस तरह कम से कम मेरे पास तो रहोगे कम ऑन लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड लेट्स प्ले द गेम ऑफ लव नेवर नेवर माय शूटी पाए माय डार्लिंग माय पुशी कैट स्टे अवे फ्रॉम मी स्टे अवे आई एम टेलिंग यू जस्ट वन टू रो ओ माय गॉड तू रो मेरे कोई बचाओ तो बचाओ He is reacting. He is 
जितना जली बो उतना जल्दी ठीक हो गए हमारा छाती छंग लग जाओ अब ठीक आ अब एक ता काज और कर दे उई पास जाके उई को और जलाओ अमी डॉक्टर दिस इज ट्रीटमेंट ओनली इलाज जावे तार तोड़ी जावे 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 तोड़ तो भी जावे हाँ हेलो गोपाल फुर्सत मिल गई अकेले बैठे क्या कर रहे हो चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ अगर मेरी टांगे ठीक होती तो तुम्हें बता देगा नाचना क्या होता है वो तुम्हारे साथ नाचता हुआ बहुत बुरा लग रहा था पहलू है हूर में लंगूर तो खुदा की कसरत है एक दिन तुम्हारे साथ भी नाचूंगी और कप्तान हम तुमको ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए बोला अब तुम इधर लंगूर के माँ पे कूदता है कल सुबह फिर रेती इलाज रेती इलाज यस रिमेम्बर सी बीच गौरधन गौरम रे ठंडा जल हाथ ना चलिए आपको आपका कमरा में छोड़ दू अच्छा बाय गोपाल गुड नाइट कोपतोन गुड नाइट दीवान साहब आखिर ये लौंडा है कौन सपना के साथ कुछ चक्कर चला रहा है उसके सामने तो अपाहिज बन के व्हील पर बैठा रहता है और ऐसे ही घूमता फिरता है साला कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड मालूम होता है टाइगर जी एक्सीडेंट करके इसको रास्ते से हटा दो मैंने सिक्स फ्लोर कहा था आ गए कैप्टन साहब मैं आया नहीं लाया गया आप लोगों की खिदमत में खिदमत तो तुम्हारी हम करेंगे बच्चे फेक तो फराम दादे को नीचे क्या हुआ अरे मैं मैं क्या लगा रखी आगे लाल के बच्चे तू मुझे नहीं मालूम तुम इतना गिर सकते हो जब शर्त हारने लगे तो मुझे मरवाने की कोशिश की मरवाने की कोशिश की क्या बकते हो बरखुरदार मैं जबान चलाता हूं चाकू छुरी नहीं तो फिर वो गुंडे कौन थे कौन से गुंडे जिन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की सपना का नाम भी ले रहे थे सपना इसका मतलब है कि सपना के चक्कर में कोई तीसरा घन चक्कर भी है तीसरा ओहो हाँ हो गोपाल तुम किसी तरह नींद नहीं आ रही थी लगता है मेरे दिल में एक जबरदस्त तूफान आया हुआ है हाँ क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ गई है फैसला किस बात का फैसला अपनी जिंदगी का मुझे फैसला करना है कि मैं अपनी जिंदगी के अंधेरे में घुट के मर जाऊं या जिंदा रहने के लिए रोशनी की आरजू करूं ऐसी बातें करोगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी वहीं रुक जाओ पहले दूर खड़ी खड़ी मेरी बात सुनो और फिर जी चाहे तो मेरी बात के जवाब में मेरे करीब आ जाना कहो लोग कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत है क्या यह सच है 
लोग कहते हैं प्यार पहाड़ों को हिला देता है क्या यह भी सच है लोग कहते हैं प्यार मुर्दों में जान डाल सकता है क्या यह भी सच है हाँ तो फिर मेरा प्यार इन मुर्दा टांगों में जान क्यों नहीं डालता गोपाल तुम्हारे पैर हाँ देखो तुम्हारे पैर हिल रहे हैं हाँ। इनमें जान आ रही है उठो उठकर मेरे पास आओ 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 मेरे पास आओ सपना में उठ नहीं सकता उठ क्यों नहीं सकती कोशिश करो कर तो रहा हूं नहीं होता मुझसे प्यार करते हो तो एक बार और कोशिश करो अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कोशिश करके उठो हाँ हिम्मत करो उठो ना उठो देखो अब अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं मर जाऊंगी हाँ। पकड़ो मेरे पास आ जाओ आ, लो मेरा हाथ पकड़ लो पकड़ो ये लो गोपाल मैं खुश से पागल कर जाऊंगी आगे बैठ जाओ नहीं अब मैं कभी नहीं बैठूंगा जिंदगी भर यू ही खड़ा रहूंगा देखो चिट मत करो आओ आते आते इधर बैठो इसी तरह यहीं बैठे रहो मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ डॉक्टर हाँ उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है अब मुझे उसकी फीस के लिए भी बंदोबस्त करना पड़ेगा बंदोबस्त हाँ पांच हजार मेरे पास है बाकी का किसी से कर्ज ले लूंगी <laughs> मजाक कर रही हो क्या डायमंड क्वीन पच्चीस के लिए कर्ज लेगी डायमंड क्वीन तो मैं सिर्फ नाम की हूँ वैसे तो मैं गरीब लड़की हूँ नहीं सपना मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं तुम क्या जानो मुझसे पूछो मेरे दिल से पूछो जिसने तुमसे प्यार किया है सपना यही बात दरवाजा बांध करके होता है कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू डॉक्टर साहब गोपाल तो ऐसे उठकर खड़ा हो गया जैसे उसके पैर कभी खराब थे ही नहीं ना 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 एर पा तो खराब थी लो ही इसका पांव तो खराब था ही किंतु लाख बहुत भालो आजी क्या कोरेगा तकदीर बहुत अच्छा है अगर तकदीर अच्छी नहीं होती तो आप थोड़े मिलते हम तो मिल जाते तुम ही नहीं मिलते एक हम ही ठीक नहीं किया तुम्हारा प्यार ठीक किया फिर हमार पीस कैसा वाई हम पीस का एक तोहफा भी नहीं लेगा लेकिन कैप्टन के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं इसको हम साथ ले जाता है ठीक है डॉक्टर अब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं अच्छे अच्छे तुम्हें हमारे सहारे की जरूरत है चलोन चलोन ठीक है सपना मैं तुम्हें फिर मिलूंगा ठहरो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ आप टॉक लीव नहीं करो हम ही ले जाओ चालोन चालोन क्यों क्या हुआ अब मैं क्या करूं उस्ताद वो शर्त के बारे में शर्त को मरम बोली यहां जान पर बनी और आपको शर्त की पड़ी है कुछ चीजें पच्चीस हजार से भी कहीं ज्यादा कीमती होती है जैसे जैसे कि मेरा सर वो तो बिल्कुल खाली है बच्चे ठीक कहते हो उस्ताद बिल्कुल खाली है अब तुम ही बताओ मुझे किसी गरीब लड़की पर आशिक होने की जरूरत थी क्या थी गरीब लड़की तुम्हारा मतलब है सपना और नहीं तो क्या तुम उसको उस्ताद तुम समझते क्यों नहीं अगर धंधे में दिल टांग अड़ाने लगे तो हम तो गए कौन से वो तो ठीक है लेकिन तुम ये आशिक हुए कब अभी अभी सीधा आशिक होकर आ लेकिन बात ही कुछ बेतुकी है कहा वो एक देवी कहा मैं छोटा पंगा चार सौ बीस यही तो मुश्किल है गुरु अब तुम ही बताओ तुम उस्ताद हो वो तो हूं अब मेरा क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा जी हम्म माय गॉड एक आदमी को तुम लोग रास्ते से नहीं हटा सके आला बहुत तेज है रसूल के भाने मत बनाओ मैं बच्चा नहीं हूं ठीक है अब मैं उस हराम जादे को पढ़ाऊंगा नया प्रेम शास्त्र Don't. 
पागल प्रेमी बन गए हम दो पागल प्रेमी बन गए हम दो लोग सब अब इसका पूछे तो मैं दूंगा इल्जाम तुमको तुम मुझ पे तो मत धरना तुम मुझ पे तो मत धरना इब लगन लगी मुश्किल है जीना मरना इब लगन लगी इब लगन लगी हाँ लगन लगी यहाँ लगन लगी क्या करना इब लगन लगी इब लगन लगी क्या करना इब लगन लगी सपना जी जो लड़का आपके साथ प्यार का नाटक रचा रहा है वो ना तो अपहाज है और ना ही कैप्टन बल्कि यहाँ का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है आपका एक शुभचिंतक सपना को ये पता चलेगा की तू चार सौ बीस है तो सैंडल मार मार कर तेरा सर तोड़ देगी धनराज कौन से कमरे में है नाइन जीरो वन थैंक यू पहचाना नहीं बेटी किशन का का? सपना बेटी तुम मिल गई मेरी बरसों की तपस्या का फल मिल गया मुन्ना कहा है सब बताता हूं पहले तुम बताओ तुम इतने दिनों कहा रही डैडी के डेथ के बाद हम लोगों को पैसे की तंगी हो गई थी इसलिए आंटी ने घर भेज दिया और मुझे लेकर शिलोंग चले गए वहां हम लोग काफी साल रहे उसके बाद दिल्ली में सेटल हो गए ओ, जमी नहीं मिल रही थी बेटी, ये लो अपनी अमानत अमानत क्या है इसमें इसे मैंने खोलकर कभी नहीं देखा लेकिन इतना जानता हूँ इसमें पचास लाख के जेवरात हैं। पचास लाख लेकिन लोगों का कहना है कि जब डैडी का एक्सीडेंट हुआ था तब हम लोग का सब कुछ बिक चुका था नहीं बेटी लोगों को मालूम नहीं और फिर सेठ जी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था उनका खून किया गया था क्या सेठ जी जेवरात खरीदने बड़ी बड़ी रियासतों में जाते थे ये तो तुम्हें याद है ना हाँ। एक महाराजा कुछ जेवरात बेचने की जल्दी में था तीस लाख रुपए में पचास लाख के जेवरात मिलने के लिए थी सेठ जी ने अपने सारे शेयर वगैरह बेच डाले और तीस लाख रूपए इकट्ठा करके हम दोनों वहाँ चले गए ये तो मुझे भी याद है बस सौदा हो गया लेकिन मुझे पता चला कि उसी रियासत का दीवान वो जेवरात उड़ा लेना चाहता है मैंने सेठ जी से कहा मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी इसके बाद जब वहां से कार में निकले तो मैंने देखा एक दूसरी कार हमारी कार का पीछा कर रही
मैं इसे कहूँ जानता हूँ मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ ना को लेकर उस दरवाजे से जाओ ना आ जाऊँगा मगर सेठ जी अरे जल्दी करो वो पीछे बने आओ तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ चाहे इन लोगों को जान से क्यों ना मार डालना पड़े बैग हासिल करके लाओ जाओ जल्दी की लाश को इसी की गाड़ी में डालो और गाड़ी समेत इस लड़के के पास पहुंचा दो और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था मुझे बताया गया कि मालिक की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी लाश कार में पाई गई यह गलत था मैंने बहुत कहा उनका एक्सीडेंट नहीं उनका खून किया गया है अगर मेरी किसी ने न सुनी अस्पताल से निकलकर मैं मुन्ना की तलाश में निकला मगर उसका कहीं पता ना चला आज तक कहीं पता ना चला बैग खोलो और मुझे नमक की कैद से आजाद कर दो लेकिन मैं ये सब कुछ लेकर करूंगी क्या बेटी ये सब कुछ अब तुम्हारा है सेठ जी ने इसे बचाने के लिए इतनी जान दी इसे लेना तुम्हारा हक ही नहीं फर्ज भी है क्या हुआ बेटी बेटी मैं कसम खाता हूं इस बैग को आज तक किसी ने नहीं खोला कसम क्यों खाते हो काका मेरी तकदीर इन पत्थरों के लायक है इस इस खत को तो पढ़ो बेटी सपना अगर किसी ने मेरे साथ नहीं मारा गया तो ये खत तुम तो जरूर पहुंचा देगा इस वक्त मुझे कोई और तरकीब नहीं सूझ रही तुम्हें जेवर तक पहुंचाने का यही एक तरीका है लालपुर अपनी आंटी मिस राना के पास जाओ जो ग्रीन कॉटेज पार्क रोड पर रहती है उन्हें एक कब दे देना बैग के पत्थरों को सेफ में नहीं अपने दिमाग में रखना तुम्हारा डैडी ये आंटी कौन है सेठ जी ने लिखा है तो कोई आंटी जरूर होगी लालपुर हाँ यही वो रियाते थे जहाँ से हमने जेवरात खरीदे थे तुम तो इस दीवान को पहचानते होंगे ना काका पहचानता क्यों नहीं बेटी तब तो मुझे ना ये दौलत चाहिए ना ये बैग मैं उस दीवान से डैडी और मुन्ने का पतला लूंगी उसे कुत्ते की मौत मारूंगी तुम मेरे साथ चलोगी ना काका बेटी पहले मैं मालिक की परछाई था अब तेरी परछाई हूँ जरूर चलूंगा अच्छा अब मैं चलता हूँ कल सुबह आऊंगा अब तो तुम्हें सपना के प्यार पर कोई एतराज नहीं तुम्हारे लिए वो फिर से अमीर बन गई ठीक है उस्ताद कस लो जुमलेबाजी लेकिन जिस दिन तुम किसी लड़की के इश्क में पड़ोगे ना तब पता चलेगा भरखुरदार दुनिया में कोई भी लड़की पचास लाख रुपए से ज्यादा हसीन नहीं है समझे रहने दो उस्ताद दीवान तुम हाँ किशन मैं बड़े दिनों के बाद मिले हो भागने भागने दूंगा टाइगर गेटअप 
कहा है नेकलेस मुझे नहीं मालूम टाइगर इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है अभी ठीक कह देता हूं नहीं याद आया याद आया नेकलेस कहा है भगवान से डी बस उस नेकलेस लिए तूने मालिक का फोन किया कौन बस कौन कहता है मैं कहता हूं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मैं पुलिस को खबर कर दूंगा कि तूने मालिक का खून किया सपना सपना कमाल है इतनी आवाज दे रहा हूं और तुम सुनी नहीं रही हो कहा हो आसमान से जमीन पर आ गई हो ना इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं देती कैप्टन साहब आप कैप्टन ये क्या कह रही हो बंद करिए नाटक नाटक हाँ नाटक ये लो किसका खतरा है डॉक्टर चक्रवर्ती के क्लिनिक से आया है डॉक्टर चक्रवर्ती का डॉक्टर चक्रवर्ती सपना सपना सुनो सुनो क्या बात है बरपुरदार कमाल है उस्ताद जब मैं धोखा दे रहा था वो असलियत समझ रही थी और आज असलियत को धोखा समझ कर चली गई ये देखो ये क्या है तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट हा ये तो तुम्हें लिफाफे पे डॉक्टर चक्रवर्ती का पता लिखने से पहले सोचना चाहिए था एक बात है बरपुरदार मामला बहुत सीरियस हो गया है वो कैसे जिस दीवान ने किशन को मारा है वो सपना को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा हम सपना को मरने नहीं देंगे फिर फिर क्या चांद पर खेलने का वक्त आ गया रख दो सर हथेली पर चलो सपना धनराज सपना धनराज एक्सक्यूज मी माफ कीजिएगा आपने अभी अपना नाम सपना धनराज बताया ना जी मेरे एक बड़े अजीज दोस्त थे उनका नाम भी धनराज था मगर वो जयपुर के रहने वाले थे जी वो मेरे डैडी थे तुम्हारे डैडी माय गॉड कमाल है मैं अपने अजीज दोस्त की बेटी को आप जनाब कह रहा हूं मगर बेटी में पहचान भी कैसे सकता था तुम बहुत छोटी थी धनराज जब भी आता था मेरे साथ ठहरता था मगर आखिरी बार जब वो आया मैं अमेरिका गया हुआ था फिर बेटी होनी को टाल भी कौन सकता है हजार बार मैंने कहा कि गाड़ी धीरे चलाया करो मगर कभी नहीं माना आखिर वही हुआ ना जिसका डर था जी नहीं उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ उनका खून किया गया था खून बेटी एक मिनट रही था मैं तो कहता हूं कि ऐसे देवता समान आदमी का आखिर कौन खून कर सकता है दीवान ने दीवान अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है किशन काका ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है किशन ने तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया यहाँ की पुलिस भी दीवान की पुलिस थी कहाँ है किशन मैं उसको ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन पर और देखता हूँ पुलिस कैसे कुछ नहीं करती किशन काका का भी खून कर दिया गया है अब वो मेरे पीछे पड़ा है और मैं उसके पीछे माई गॉड बेटी जरा एक मिनट यहाँ बैठो आखिर मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है मैं खुद उस दीवान से मिलूंगा और जिस दिन वो मुझसे मिला वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और फिर ऐसे हालात में तुम्हारे यहाँ रहना ठीक भी नहीं है और फिर जब घर मौजूद है तो होटल में रहने की क्या जरूरत है नहीं अंकल मुझे यहाँ और भी बहुत काम है जब आपको दीवान का पता मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी मगर एक बात मेरी माननी होगी जब तक तुम इस होटल में हो मेरी मेहमान रहोगी नहीं अंकल ये कैसे हो सकता है ये जरूर होगा तुम धनराज की बेटी हो जरूर होगा मगर देखो भाई इनका बिल मेरे अकाउंट में डाल देना अच्छा बेटा मैं चलता हूँ फिर कभी आऊंगा थैंक यू अंकल बाय बाय देखिए 
मेरा लगेज ऊपर भिजवा दीजिएगा हाथ में सफेद पर्स है किसी तरह से भी लेकर हवे लिया जाओ सपना जी अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो आपका यह हैंडबैग आपको कैसे वापस मिलता मैं तुम लोगों की बात में नहीं आने वाली तुम लोगों की हर बात छूटी है वो आदमी भी तुम लोगों के होंगे ना मेरा पर्स आ, ये क्या हुआ ना धन्यवाद थैंक यू ये क्या बात है लीजिए 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 उस्ताद वो तो चली गई परदार बुजुर्ग कह गए कि बोलने और चुप रहने पर कंट्रोल हो सकता है लेकिन सुनने पर नहीं क्या मतलब मतलब ये अगर तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगे की तुम बोलते नहीं हो तुम्हारा मतलब बोलो जाओ 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 Thank <laughs> you. 
आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा हाँ आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा हंस के ना सही रो कहीं सही हंस के ना सही रो कहीं सही ये वक्त अपना निकल जाएगा तो आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा हाँ आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा चल जाएगा तो आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा हाँ आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा जरूर हो पर किस लिए मगरूर हो माना हसी तुम जरूर हो पर किस लिए मगरूर हो जिस हुसन का क्या एतबार जिस हुसन का क्या एतबार ये आज आया है कल जाएगा तो आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा हाँ आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा की कटारिया छोड़ो न ये चिंगारिया है तिरछी नजर की कटारिया छोड़ो न ये चिंगारिया पानी नहीं ये आग है पानी नहीं ये आग है इस आग में कोई जल जाएगा तो आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा हाँ आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा बैग नहीं छीन सके तो तुम लोग और क्या कर सकते हो अब ये 
जाओ और रह गए ये दो लफंगे मैं उनका भी इंतजाम किए देता हूँ हाय सपना हाय नेता तुम यहाँ कैसे मैं आजकल यही रहती हूँ पहले तो यकीन नहीं हुआ कि तुम हो माय गॉड तुम तो और भी खूबसूरत निकल आई हो कॉलेज के बाद आज नजर आ रही हो हुँ? हाँ जैसे तुम तो रोज हैरियत की तार भेजा करती थी ये तो बताओ तुम यहाँ आई कैसे ये एक लंबी कहानी है बिल्कुल जासूसी नाम दे जल्दी बताओ ऊपर कमरे में चलो सब बता चलो गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग क्या बात है गोपाल सर बहुत दिनों के बाद आए हैं <laughs> राजू कहा है राजू वहीं कहीं खेल रहा है अरे 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 कैसा है तू फसलास अंकल को नमस्ते करो जीते रहो कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेचारा बोल नहीं सकता मेरी तरह दुनिया में यह भी अकेला है यह मेरा कोई भी नहीं था लेकिन अब यही मेरा सब कुछ है इसका मतलब है कि आज तक जो कुछ भी तुम अपने भांजे के बारे में कहते आए हो वो सब सही था लो ले लो जाओ खेलो मैं यहां कुछ दिनों के लिए हूं रोज आऊंगा जाओ लगता है मैं भी दूसरों की तरह तुम्हें गलत समझता रहा अरे छोड़ो उस्ताद चलो हल्ला दीवान साहब यहाँ किस बुढ़िया को ढूंढ रहे हो ये तो बच्चों का स्कूल है हाँ दीवान साहब बच्चों का स्कूल है यहाँ आपकी अम्मा मम्मा तो नहीं सकती और ना ही इन बच्चों के गले में कोई अनमोल हीरे का हार है जिसकी तलाश में आप लोग मारे 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 फिर रहे <laughs> तुम दोनों हो बहुत समझदार अब मालूम हुआ आपको मगर एक बात और बताऊ हाँ झगड़े से कोई फायदा नहीं कोई नहीं इसलिए कोई सौदा क्यों ना कर ले सौदा कैसा सौदा ये समझो कि तुम दोनों अगर इस शहर छोड़कर चले जाओ तो इसमें जो पचास रुपए है ना वो तुम दोनों के और अगर हम लोग नहीं गए तो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल तुम्हारी लाशें किसी गली में सड़ रही हो 24 घंटे में सिर्फ मिस्टर दीवान अब की बार आपका वास्ता लाल और गोपाल से हुआ है किसी से धनराज या किशन से नहीं समझे दीवान लाल <laughs> गोपाल <laughs> उस्ताद हाँ। ये दीवान तो बड़ा बड़ी कुत्ती शह है कुत्ती शह हाँ तो चलो इनके लिए कुत्ता ढूंढे हाँ चलो 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 ये रही मेरी किस्मत की चाबी ये रहा वो खत जिसकी वजह से इस बॉक्स तक पहुंची और बॉक्स में नंबर 65। बार में समझ में नहीं आई बीप केस में पत्थर बॉक्स में नंबर ना ना नहीं 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 ब्रीफ केस में लिफाफा लिफाफे में चाबी बॉक्स में नंबर तुम्हारे डैडी किस तरह के आदमी थे हैंड डिलीवरी लेटर और टिकट लगे लिफाफे में कमाल है बीस पैसे का नुकसान वन मिनट वन मिनट डैडी हमेशा लेटर अपने मोनोग्राम के लिफाफे में भेजा करते थे तो फिर उन्होंने ये लिफाफा क्यों इस्तेमाल किया और इस लिफाफे के लिए वो जरूर पोस्ट ऑफिस गए होंगे और आंटी कह रही थी कि वो बहुत जल्दी में थे और अगर वो जल्दी में थे तो फिर पोस्ट ऑफिस क्यों गए यू आर राइट पोस्ट ऑफिस जाने में कोई मतलब जरूर होगा प्रीत केस में लिफाफा लिफाफे में चाबी चाबी बोलो और वो बक्स और बक्स में नंबर नीता बक्स नहीं बॉक्स 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 हाँ बॉक्स पोस्ट नंबर सिक्सटी फाइव पोस्ट बॉक्स नंबर सिक्सटी फाइव अब पोस्ट डैडी के यहां से एड्रेस यही तो था पोस्ट बॉक्स नंबर सिक्सटी फाइव देखे इसमें क्या नहीं यहाँ नहीं यहाँ खतरा है चलो चलो हेलो कौन टाइगर हाँ मैं बोल रहा हूं कुछ पता चला उस बॉक्स में क्या है जरूर होटल गई होगी एक काम करो नीटा से कहोगे जैसे ही मौका मिली ये पता करे कि उस बॉक्स में क्या है और मुझे टेलीफोन करे जल्दी से है और राइट है तेरे पास अरे तुम यहाँ से दफा नहीं मैं मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस दम मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ न सकूं तुम इस तरह नहीं मानो जाते हो या पचास लाख के ज्वर के लिए ये बात छोटा नहीं लगता अरे अंकल ने पचास लाख के पत्थर छोड़ी हीरे छोड़े हैं हीरे खुल गया ये क्या लगता है अंकल को खत लिखने 
और पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक था देखो अब क्या लिखा है इसमें प्यारी बेटी सपना ये मेरा आखिरी खत है अगर तुम्हें ये खत मिल गया है तो वो हीरे तुम्हारे नाम महफूज है अगर तुम उन्हें ढूंढ लो तो वो हीरे हैं ना ढूंढ पाओ तो पत्थर मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा विश्वास है और रुक क्यों गई आई एम सॉरी तैदी ने कसम दी है कि ये रास किसी को ना बताऊ मुझे भी नहीं मगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ सपना प्लीज नीता ठीक है फिर मैं यहाँ क्या करे हूँ झक मारे हूँ नीता ये क्या हरकत है तू क्या समझ रही है कि मैं लेटर लेके भाग रही थी अरे मैं तो मजाक कर रही थी बाय 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 लाल की आवाज लगती है बेटा ये भी खास आदमी है उसमान का मेरा ख्याल है यहाँ से निकल चलो इनके साथ जरूर गुंडे होंगे चलो ये बताओ इतनी रात गए तुम खटर में क्या करें जी घबरा रहा था थोड़ा टहलने चली गई थी टहलने होटल से सात साढ़े सात मील दूर देखो बेटा अगर मेरी जगह तुम्हारे डैडी होते तो उनसे भी तुम इस तरह से झूठ बोलते बताओ क्या बात है बात कोई जरूर है लेकिन बता नहीं सकती अरे क्या बचपने की बातें करती हो तुम क्यों नहीं बता सकती डैडी के हुक्म से मजबूर हूँ डैडी ने गैरों से छुपाने के लिए कहा होगा अपनों से नहीं और बेटा तुम हमें नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सके आई एम सॉरी आई एम सॉरी बेटे 
मेरे कहने का बुरा मत मानना धनराज की बेटी हो इसलिए हक समझ कर जान दिया अरे मेरे शहर में मेरा दोस्त मारा गया मगर यहां न होने की वजह से मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका लेकिन अब मेरे होते हुए अगर तुमको कुछ हो गया तो मेरे लिए डूब मरने की बात है खैर छोड़ो बेटी एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी होटल में तुम बहुत रहनी अब तुम्हें यहां रहना पड़ेगा मेरी आंखों के सामने मुझे कम अज कम इतमान तो होगा कि तुम किसी खतरे में नहीं हो ठीक है ना जी तो मैं होटल से तुम्हारा सामान मंगा लू ना तुम जाके आराम करो बेटे गुड नाइट
एक्सक्यूज मी टीचर राजू कहाँ है वो दो घंटे की छुट्टी लेके गोपाल से मिलने गया है गोपाल से मिलने कहा वो शायद होटल में गया है होटल में बच्चे को कहा छुपाया है और उस बच्चे का पता नहीं बताया तो खैर दे दूंगा कुछ भी कर ले मैं राजू का पता कभी नहीं बताऊंगा नहीं बताएगा कभी नहीं कभी नहीं बोलूंगा क्यों लड़का मिला लड़का तो नहीं मिला लेकिन स्वर्गीय महाराज का छोटे भाई बाहर तशीफ लाए छोटे भाई अरे हाँ वो महाराज जिक्र किया करते तो उनका कोई छोटा भाई अफ्रीका में है वही होगा मगर मैंने तो उसको कभी नहीं देखा और उस कम्बक को आज ही आना था अपने माले को कम्बक बोलता है कमीने उनसे तो निपटना है मुझे तो मैं बाद में आगे पूछूंगा भाई चलो आइए दीवान चमनलाल है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्स महाराजा ऑफ एक्स टेटा लालपुर तू मच ऑफ सेक्स इसका मतलब है कि हिजाइनस को आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बड़ी खुशी फैक्ट्री ये सेक्स चमनलाल से पूछो ये हमें घूर घूर कर क्यों देख रहा है हमारी खाल पतली है इसकी गर्म निगाह से इसका छा छा छाले पड़ जाएंगे छाले पड़ जाएंगे मत देखिए इसे फैक्ट्री इसकी आंखें हमें ना पहचानने की घुस 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 ताकि कर रही है लेकिन हिजाइनस ऐसी बात नहीं है दीवान साहब की आंखों की खराबी पैदाइशी है तो पैदाइशी दूर की जाए यस यस जाओ चलिए आइए ये मिलता था ये टाइगर दीवान साहब महाराज का गुस्सा बहुत खराब है और उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि रियासतें खत्म हो गई हैं वो ये समझते हैं कि उनकी रियासत अभी है और इसमें थोड़ा घूम गया है छत्री ये हमारा गाना सुनने का वक्त है दीवान साहब भी यही कह रहे थे कि आप हेवी वेट क्लासिक गाना सुनेंगे या लाइट वेट हम तो यहाँ बेनजीर खान साहब का गाना सुनने आया करते थे लेकिन उनका देहांत हो गया देहात चले गए नहीं देहात नहीं उनका देहांत हो गया यानी कि मर गए ओ मर गए मर गए क्यों मर गए किसकी जान मर गए महाराज महाराज यमराज को मालूम नहीं था कि आप यहाँ तशीफ होने वाले वैसे मैंने उस तक नौबत अली खान साहब को बुलवा लिया है बस आते ही होंगे ठीक है ठीक है जब तक खान साहब आते हैं उतनी देर में हम एक्स दीवान चमल लाल का गाना सुनेंगे महाराज आपके गुस्सा खराब है दीवान साहब अगर महाराज को गुस्सा आ गया ना तो थोड़ी देर में ये हवेली खंडर नजर आएगी समझे कम वक्त हो मुझे गाना नहीं आता हम सब कुछ भी कुछ भी कहा महाराज को गाना कब आता है दीवान साहब आपको राग दरबारी सुनाएंगे आज मेरी आवाज खराब है मेरा शागि सुनाएगा ये कौन बदतमीज है जिसे न सुर का ज्ञान है न ताल का ध्यान है गधे की तरह रेंग रहा है वो भी महल में लाहौल बिलाह आइए उस्ताद नौबत अली उस्ताद नौबत अली खास साहब बोलो हाँ खास साहब खास साहब आइए चलो आधा बजा लाता हूँ सरकार 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 आधा बजा लाता हूँ आधा बजा रही सरकार इस नाचीज को क्यों कांटों में घसीट रहे हैं गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज कांटों से भी निभा किए जा रही हो तुम कांटा नहीं हजूर गौर जान तमंचा जान की बेटी बहुत अच्छा गाती गौर जान आप यहाँ कैसे आई अरे महाराज के सबके नाज ने रोका मगर उसको भी ठुकराना पड़ा उसने तो खुद इश्क के दरबार में आना पड़ा वरना इनको किस चीज की कमी थी चांद ने रुखसारों को चांद नहीं दी है रात ने बालों को स्याही दी है ऐसी किस्मत कोई लाया नहीं गौहर के सिवा सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा फैक्ट्री ने एक शौहर अदा किया जाए नाचीज हाजिर है ठीक है बाबा कुछ अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए हजूर दुहाई है दुहाई गौहर जान मुझे बाबा कह रही है भला सोचिए तो मेरी उम्र ही क्या है चालीस के ऊपर सत्ताईस कितने कितने सत्ताईस के ऊपर चालीस मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यार अब सौ बार जानूम में जलाना यार अब माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग 
नाचीज को ये दिन न दिखावा यार ये नाचीज तो बड़ी चीज मालूम होते हैं कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं मगर उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन दो फाका कशी में कट गए दो सोजो साज में जब जब आपके जिंदगी के चार दिन कट ही गए हैं तो आप यहाँ क्यों लेने आए हैं मोहतरमा लेने देने के सिर खास मोहब्बत चीज है बड़ी पास अब तो सिर्फ ये तमन्ना है कि प्यार मिल जाए देखा था जिसे सपना में वो यार मिल मिल जाए किसी की आर दो में हम बड़ी मुश्किल में आए किसी के जोस्त जो में हम तेरी महफिल में आए हैं आई किसी की याद तो अरमा मचल पड़े आई किसी की याद तो अरमा मचल पड़े आई किसी की याद तो अरमा मचल पड़े हाँ अरमा मचल पड़े अहबार मा मचल पड़े हम याद की तलाश में घर से निकल पड़े हम यार की तलाश में घर से निकल पड़े आई किसी की याद तो अरमा मचल पड़े
समझ जाएगी तो उलझ जाएगी तू समझ जाएगी जाएगी तो उलझ जाएगी बात कुछ और है दिल पे क्या दौर है दिल पे क्या दौर है दौर है दिल पे क्या दौर है दूर तक जाओगे तो भटक जाओगे शौक दिल कम न कर तू मेरा गम न कर बन के मेरे सनम मुश्किल सही दूर मंजिल सही दूर मंजिल सही पहुंचे कहीं जरूर जो रस्ते पे चल पड़े पहुंचे कहीं जरूर जो रस्ते पे चल पड़े आ, हम याद की तलाश में घर से निकल पड़े घर से निकल पड़े आहबा घर से निकल पड़े आई किसी की याद तो अरमा मतल पड़े आई किसी की याद तो सब लोग चले जाओ यहां से और उस्ताद को अकेला छोड़ दो एकदम जाओ क्या हो तो क्या हो जूती जूती आपने आपने सरकार की तो मगर उस्ताद की हालत में बात समझ नहीं सिर्फ दो घंटे की बात है फिर महाराज दिल्ली चले जाएंगे हाँ ये तुमने ठीक कहा बाहर जाने का रास्ता किधर है वो सामने है सरकार ये इस रास्ते से तो हम अंदर आए थे और इसी रास्ते से आपको वापस जाना है दीवान जय चमन लाल शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम एक बार जिस रास्ते से वर्ते हैं दोबारा उस रास्ते से नहीं निकलते नहीं नहीं इनका मतलब है कि महाराज जिस दरवाजे से अंदर आते हैं उस दरवाजे से बाहर नहीं जाते हाँ। महाराज ये तो सिर्फ दीवान है इनके घर में आने का और जाने का एक ही रास्ता है एक ही रास्ता है हाँ तो फिर चलो उसमें मरने दो बुढ़े को बुढ़ा तेरा बाप क्या ना कहूं जरूर गाइए आई किसी की यार तो अरमा मचल पड़े आई किसी की तेरी मोंदरी है कितने की मोंदरी चालीस हजार की है बड़ी घटिया रे है बड़ी घटिया रे सत्री कैसे हो है ना इस ड्राइवर को लाइसेंस किसने दिया जी मैंने नहीं दिया हाँ मोस इसे तो किसी डांसिंग स्कूल में ममा ममा मास्टर होना चाहिए जी हाँ ये तो कार को कब थक न चुहा रहा है योर हैनेस ड्राइवर गाड़ी को कत्थक नहीं नचवा रहा ये आपकी शाही आवाज से डर गया ही और हैनेस ओ <laughs> डर गया था एक्स दीवान इस ड्राइवर को रोजाना सवा मिनट तक हमारी शाही आवाज सुनाने का बंदो बंदो बस किया बंदो बस किया जाए दीवान गाड़ी रोक दी जाए हम यहीं उतरेंगे यहाँ हाँ हाँ हम यही उतरेंगे ड्राइवर गाड़ी रोको ओ हो 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 ह
ہمیں اپنے پردادا مرہوم کے زمانے کا ایک قصہ مرہوم یاد آگیا فرمائیے نادر شاہ نے شاہ عالم بادشاہ سے دوستی میں پاگری بدلی تھی ہم تم سے دوستی میں انگوٹھی بدلیں گے جی نہیں سمجھے تمہاری دیوانی انگوٹھی لے کر ہم اپنی شاہی انگوٹھی تمہیں دیں گے میرے پاس کوئی دیوانی انگوٹھی نہیں ہے دیوان تم دیوانے ہو گئے ہو سمجھے نہیں ارے بھی تم دیوان ہو نا ہو نا تو تمہاری گھٹیا انگوٹھی دیوانی اور میری بڑیا انگوٹھی شہن شاہی ہے یہ آپ لینا چاہتے ہیں اور اپنی بڑیا اور شاہی انگوٹھی مجھے دینا چاہتے ہیں ایک منٹ میں کیا فرمایا ایک منٹ میں آیا سو پلیز گو ڈاٹ شاہ آل رائٹ آل رائٹ یو بلڈی فول سالہ خود دیوانا ہے اور مجھے دیوانا کہتا ہے سر کھا گیا اور لکا پٹھا یہ بھی کوئی اترنے کی جگہ تھی مگر یہ گیا کہاں سامنے والی دکان میں سامنے والی دکان میں یہاں تو کوئی شاہی دکان نہیں ہے ڈرائیور تم یہ چھرو کب تا خیر منائے گی لالو لگتا دیوان صاحب خبرات میں آپ کی آنکھیں کن دیا گئی ہیں میں آپ کو بکرے کی ماں لگتی ہوں بکرے کب تا بکرے کے اببا میرے پتا جی اسی تلوار سے دشمنوں کو ترپا ترپا کر مارا کرتے تھے اچھا آپ کے پتا جی بھی تھے مجھے تو یقین نہیں آتا لیکن دیوان صاحب آپ جیسے حرامی دشمنوں کو میرے پتا جی جس جوتے سے مارتے تھے وہ تو میں نہیں لائے لیکن آپ کے لیے تو یہ کرائے گئی کافی ہے ہم 
मुसीबत है दीवार था परिवार भर से लड़ लो बंदूक से लड़ लो तो से लड़ लो जूते से लड़ लो ये तलवार अपने को चलाने पकड़ी थी गौर कीजिए मजनू तुम मजनू मैं तुम्हारा नहीं हूँ मेरी लाला तो वो है जो तुम्हारे हाथ में है चलो हमको हमारी लाला दे दो नहीं अरे हमने इतने साल इस दिबिया को संभाल के रखा इसमें से हमें हिस्सा नहीं मिलेगा ला, दे, ला। नहीं दूंगी नहीं अरे बताते हैं इस... नीता तुम भी हाँ सपना मैं भी चार सौ लाख के सामने एक छोटी सी दोस्ती की हैचियत क्या है लाओ ये बॉक्स मुझे दे दो सोचने से कुछ फायदा नहीं सपना तुम मेरी दोस्त हो जान से तो नहीं मारूंगी हाँ अगर भागने की कोशिश की तो मजबूरन ये गोली चलानी पड़ेगी लाओ भाग राजू भाग वो भाग के कहा जाएगा और तुम भाग के कहा जाओगे नहीं राजू मत देना रीता हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं इसलिए भाग जाओ
नहीं आ जाता हूं तुम आ जाके देखो मगर होशियारी से जान क्यों न लेनी पड़े मुझे वो बाप चाहिए जाओ काजू भाग जा को कुछ हुआ तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा वो बाप की बात है तुम वो बॉक्स को ऊपर फेंक दो वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगा नहीं गोपाल बचा लो राजू को फेंक दो इसे अब छोड़ दो राजू को <laughs> बच्चा ये लो तू अपनी दीदी के पास जा उधर जल्दी टाइगर के हाथ से आज तक बचकर कोई नहीं गया हो भाग रहे हो कुत्ते की तरह और है नाम टाइगर
इसके प्यार को 50-50 बांट लेंगे। राजू, तुम्हारी दीदी, जाओ। अरे उस्ताद, तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप तो जिंदगी भर की है। ना 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 बरकुरदार, अब तुम्हारी पार्टनरशिप है सपना से। चलो भाई, चंकर जगी चलो। अरे ये क्या? फिर वही चंकर? जब 1910 में तुम जिंदगी वहीं कटी है और मरेंगे भी भाई और अब तुम दोनों के हनीमून के लिए कमरा भी तो सजाना है हां वहां देखना लाल का कमाल पलंग लाल फूल लाल चादर लाल और शरबत लाल लेकिन चलो 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 लोग कहते हैं कि हम लपंगे हैं हम लपंगे नहीं हैं पतंगे हैं 